Ito po yung presyo ng Bugatti Chiron. That's 3 million US dollars in tag price. Ang tanong, nagbayad ba ng tax itong dalawang Bugatti Chiron na nakikita sa kalye? Kung natatanda niyo po, during the budget hearing last year ng Committee on Finance, akin pong tinanong mga opisyal ng Bureau of Customs tungkol sa dalawang Bugatti Chiron na nag-viral sa social media dahil pagalagala ito sa mga kalye na Metro Manila. Ang Bugatti Chiron ay isa sa pinakamahal na sasakyan sa buong mundo na nagkakalaga ng 3 million US dollars kada isa. Wow! 3 million US dollars kada isa. Madami na pong nangyari mula nung araw na yon. Panorin po natin video. Bugatti Chiron. Uh, yung backup niya, G63 Mercedes Brabus. So, chinek ko po yung presyo ng Bugatti Chiron. That's 3 million US dollars ang tag price. Ang tanong, nagbayad ba ng tax itong dalawang Bugatti Chiron na nakita sa kalye? Yes. Early as now, medyo kinukongratulate ko po ang Bureau of Customs for recovering one of the two Bugatti Chirons last February 9. Pero, Mr. President, Bago nakamta ng tagumpay na ito, Sanda Makmak, nakapalpakan muna nangyari at makapasok itong Bugatti Chiron nito ng walang record sa customs at narehisto pa sa si LTO. Mr. President, I come before this chamber because of the irregular irregularities that have been flagged to me regarding these Bugattis. Una po, nung ito ay tinanong ko nung Nobyembre, Kung nagbayad ba ng customs duties ang mga ito, agad akong sinagot ng wala sa records ng Bureau of Customs na ito ay nagbayad ng duties and taxes, itong dalawang Bugatti. They confidently told me that they look at the records from 2019 onwards at wala daw talaga sa nakita niyo po kanina sa video. They said that before the Senate budget deliberations and they would not say that if they had no basis. Ngayon po, bilang pag-follow-up ko sa nangyaring ito, dahil nga may nag-surrender na ng isang Bugatti, akin pong pinabak-background check ang registration ng dalawang Bugatti sa LTO. Ang blue na Bugatti na may plate number na NIM54448 ay lumilitaw na nakarehisto sa pangalan ng isang foreigner na si Tu Trang Nguyen. At ang pulang Bugatti na may plate number nim 5 450 ay nakirehisto naman kay Meng Jun Zhu. Sa pag-aaral ng mga dokumentong pinasa nila sa LTO upang ito'y marehisto, may kita na itong dalawang sasakyan ay magkasabay na prinoseso. Pareho itong in-import ng Frebel Import and Export Corporation na ang bill of lading ay may petsa ang December 24, 2022 at ito'y sabay na narehisto sa LTO noong May 30, 2023. Ngayon, ang tanong ko po, paano ito narehisto sa LTO kung hindi ito nagbayad ng customs duties? Ayon sa sinasabi ng mga nakapanayam natin dito noong Nobyembre. Salungat ito sa mga dokumento ang sinumiti sa LTO kung saan may kambal na certificate of payment ang dalawang bukati na ito na inisyo ng Bureau of Customs. Noong December 27, 2022, Nagbayad ng mahigit kumulang na 24.7 million ng Frebel import ng customs duties ayon sa record na naisumiti sa LTO. Ang certificate of payment na ito ay pirmado ng customs collector na si Harold Agama at ng examiner na si Rosario De Leon. Sabi ng mga customs officials dito nung budget hearing, walang binayad. Pero ang sabi ng dokumento na pinasa sa LTO, meron. Saan po nangyaring himala, Mr. President? Nung panahon na ito, 2022, ang Customs Commissioner ay walang iba kundi si Yogi Filimon Ruiz. Marami akong nakukuha ang balita na maluwag ang customs sa mga information or importation ng sasakyan noong mga panahon na yon. Sa madalit salita, maluwag as in, maluwag ang smuggling. At sino naman itong si Yasser Abbas? 
na Director for Imports and Assessment Services ng Bureau of Customs. Sa kanya dumadaan ang pag-approve ng mga pumapasok ng mga sasakyan. Ano ang nangyari dito? Mr. President, sangasangang problema po ang nais ko mabigyan diin ngayong araw. Una po ang smuggling. May kita po natin na may nakagawa ng paraan para mag-import ng mga luxury vehicles nang hindi nagbabayad ng karapatang buwis. Ayon sa kadudadudang Certificate of Payment na sinabit sa LTO, 24.7 million lang ang binayaran ng kada Bugatti owner. Pero kung ikukompute ito, may git 207 million kada Bugatti ang estimated duties and taxes na dapat sana na kolekta ng gobyerno. Ibig sabihin, dalugin gobyerno ng 100 83 million pesos kada sasakyan or a total of 366 million pesos ang nalugi. Ito kung tunay, ito ay kung tunay ang mga dokumentong sinumiti nila sa LTO. Tinawagan po namin ulit ang customs tungkol sa certificate of payment na ito. Ang sagot po ng customs kaninang umaga sa amin ay Doubtful daw po sila sa legitimacy ng mga dokumento na sinabit sa LTO. Hindi pa po kami, kami kayang idiretsyo. Pangalawa, Mr. President, may problema po ang LTO sa kanilang registration process. Paano po ito nakalusot? Napakarami na po ang pagkakataon na may mga smuggled luxury vehicles na narehistro ang LTO. Siyempre, sasabihin nila, tinignan nila mga pinasang mga papeles at ito'y wala namang kahinahinala sa kanila nakikita. Ito na nga ang gusto kong matutukan natin dito. Sana maisaayos na ang modernization program ng customs para madaling mag-coordinate ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng LTO. Dehado po ang taong bayan dito. We have to implement already the National Single Window Program. Itong customs, they keep on delaying it sapagkat sila ay kumikita dito. Just this year, we gave them a budget of more than 1 billion pesos for their modernization program. This should be utilized to enhance our ability to collect customs duties efficiently. Napakamakapangarihan po nitong mga Bugatti owners. May galamay sila sa napakaraming ansya ng gobyerno. At ayon sa isang article, itong si Trang Tunguyen na isa sa mga may-ari ng Bugatti ay isang insidente nang na-involve siya na isang Ferrari F8 pumasok sa EDSA bus lane. Ibig sabihin, marami pong exotic cars itong taong ito. Ano ba ang trabaho o negosyo nito sa Pilipinas? Kung legit na ito ay may trabaho o negosyo, nagbabayad ba ito ng buwis? Malamang sa malamang ay hindi. Dahil kung nakalusot ito sa customs na mahigpit ang pagbabantay nga kung tutusin, mas lalo pa sa BIR. Ilan pa kaya ang katulad ni Nguyen na may pribileyo sa customs, BIR, LTO immigration? Mr. President, according to our Constitution, tayo po inatasang mag-evolve ng progressive system of taxation. Ibig sabihin, mas mataas ang kita, mas malaking binabayaran na buwis. Pero base sa mga napag-alaman natin ngayon, ang progressive po ay hindi taxation, kundi tax evasion. Mr. President, we need funds to run this government and to provide service to the people that has developed an effective system that would prevent tax evasion and corruption. Maraming salamat po, Mr. President. Una sa lahat, uh, gusto ko pong pasalamatin si Senator Rafi Tulfo. Dahil sa iyo na nailabas itong issue na ito. It was during your expose that meron palang dalawang Bugatti Chiron, Chiron, Chiron dito sa Pilipinas. At tama po kayo, napakamahal at napakahirap bilhin itong mga sasakyan nito. I think there's only 16 in the world. And yes, we have Mr. Brad, that's a base va uh, value of about $3 million each. Yes, and there's only a few. That's why napakamahal yung resale value ng bucket ng bucket. So, tama po yan. Uh, talo yung gobyerno dito. At gusto natin malaman, Senator Rafi, with your expose, 
Sino ang nagparehisto nito? Anong LTO office ang nagparehisto nito? Si San pong unang-una, saan po nakapasok itong mga sasakyan na ito? Which port? Meron bang kasalanan dito yung PPA, Marina, aside from uh, uh, the BOC uh, on, on, on this particular issue? So, we are one with you. That's why my suggestion to the staff, uh, i-refer na po ito kaagad sa commit, Blue Ribbon Committee para ma sabina na natin lahat itong mga agencies kagad na to and then uh, tignan natin anong parusa ang maibibigay natin sa mga uh, kasabwat dito sa krimen na to. Music